የማስታወቂያ ስራ በመጀመርና በማዘመን የቀዳሚነቱን ቦታ የሚይዙት የሙያው ጠቢብና ፈርቀዳጅ ውብሸት ወርቅ አለመው ናቸው በንግዱ ዘርፍ በኪነ ጥበብና በሰባዊ ተግባራት በመሳተፍም ሀገራቸውን ያገለግሉ ሰው ናቸው ውብሸት ወርቅ አለመው የተወለዱት በቀድሞ አጥራሩ መንዝና የፋታ ወራጃ ማፉድ ወረዳ አንቃውሃ በመትባል ቀበሌ መስከረም አምስቀን 1930 ዓመተ ምህረት ነበር በተወለዱበት አከባቢ የቤተክነት ትምህርት እስከ ዲቁና ተምሯል በማፉድ ምክኤል ቤተክርስቲያንም በዲቁና ገልግሏል በገበያ ቀን ደግሞ ማፉድ ገበያ በመገኘት የማሻሻጥ ስራ ጀመሩ የማስተዋቂያ ጅማሪያቸው መሆኑ ነው ቆርቆሮ ነበረችኝ ማንቆርቆት ረጅም ሰው የነበሩ አጥፋይ የሚባሉ ሰው የሳይቆት ከሻለ ይወጣለው በጣም ረጅም ናቸው ለሁለት ሜትር በላይ ነው ነው አስላ ይወጣለው ይሄ ነቆመት እንኳን ያን የበጣነት ያው ነው ማወላዳም ሰው ላይ ካል ወጣው ስለዚህ ያን ሳንቋቋ ሰማ 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 የከሌ ሰንጋ በጅ ወጣ እንደምት ወላው ነው ቢላው ማስፈልገው ፍጥ ነው ለው ነበር እና ሰው ሰለው ያን ጊዜ ሀብታም ነበር ሆይት ይችላል የማር ትሬዛ ብር ነበር በኋላ ሄቀዩ ፓውንዲንግ ይባል ነገር መጣ ገንዘ ጉድ ነበር በዚያ ወቅት የኔ ደሞዝ በድቁናው በአመት አምስት የኢትዮጵያ ብር ነበር ወቅቱ ብር አንድ ጊዜ ለሆሳና ማለት ፋስካይትን ሳይ ባል ስምንት ቀን ሲቀረው እኔ ዘጠኝ ማር ትሬዛ ብር ዘግቻል አግንቻለሁ ዘጠኝ ሰንጋሻሽ ጨ ማለት ነው መጨረሻ ላይ ካፋሪ ጋር አጣላን ምክንያቱም ገንዘብ ጨምራሉ ይጨምርኩ ካቶታል ጋር ከተሸከሙ ይሰው ይጋር አንዴ ነው ይሄን ብቻ ሳይሆን ደሞ በጽሁፍ አጣፋሪስና ጥላሸት እንደባልቀና ያን ጊዜ እኔም ከኔ ጋር አስማር ቤት የነበሩት ሰዎች እቺ ብዕር አሁን ያን ጊዜ ከዚያን ጀምሮ ለመታሰብ ያስቋል እንዴ አይነት መቃብር ነበርኪ በሷ አንጽፋለን በፍየል ብራና ላይ ጻፍን አንጋሬ ቆዳ ይባላል ስለዚህ የጻፉ በትልቁ ደሞ ግራር ላይ ሰቀልና ስነብብ ነበር ዛሬ ይሄን ያል ሰንጋ ከራሳ ከንዲያ ኮዋይሎ ገብቷል ይሄን ያል ደሞ ስልቻ ያኔ ጆን ያምና ምን አናቀም ስልቻ አፈር ምስር ባቄላ ከደጋ ገብቷልና ተለዋወጠ ተቆላም እንዴት ያለ ጉም ይመስለ ጠጥ መጥቶልሃል እኔ ያን ነገር ጽፍና ያን አንጋር ይቆዳ ጽፈ ዘላይ ለጥፋው አለ። ኦብሸቱል ግዴ አዳዲስ ነገር ነው ለማስተዋቂያ ሲያመጣ የነበረው። የማስተዋቂያ ስራ ደግሞ የጀመረው አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ አይደለም። ገጠር ይalle ነው። እዛ የጀመረው ነገር እዚህ መጥቶ በሄራይ ሎተሪ ማስተካከለ ሐላፊ ሆኖ ሲሰራ የመጀመሪያውን ማስተዋቂያ ያሰራው ትልቅ ትልቅ ጋን አያ ላይ ጭኖ የዞን ማስተዋቂያ ይሰራ ነበርና ብዙ ሰዎች ቅር ተሰኙ። እንዴት ነው አገር ባለበት መንግስት ባለበት ቦታ አንድን ድርጅት በአያ ወክሎ የሚሰራው ተብሎ ባላ ባለ ስልጣኖች ጋር ቀርቦ ተጠየቀ ለምን እንደው አያ ላይ ይጫንከው አይጌቶች መቸ እንደተው እንደምታውቁት አያ ብዙ መከራች አይነች ከብሔራዊ ለተሪ ደሞ የሚገኝ ገንዘብ ብዙ መከራ ሸንጥኖ ሰው ይሁን ሰው ያደርገዋል ለዚህ ነው እንጂ እኔ ያያ ፍቅር ኖሮኛል ደጋረክ እንኳን አደረክ የማለት የሚያስችል ባለ ስልጣናትን በ ማስረዳት የሚያሸንፍ ታላቅ ባለሙያ ነው አቢሲኒያ አቢሲኒያ ታን አቢሲኒያ አቢሲኒያ ታን ክባበለው 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 አቢሲኒያ ባን ክባበለው አያሆ ክባበለው ዘመናዊውን ማስተዋቂያ እንኳን ሲሰራ ከአገር በቀል ቁጥ ጋር ነው የያሚያያ ይዞ አያጭ ነው ላይው ላይ ለምሳሌ ባህራዊ ብሔራዊ ቶሪ ላይ ያያጭ ነው ከላይው ላይ ብር አስቀምጦ ነው የውስጡን ገለባ ሞልቶ ይታይ እኔ ከፈረንጅ አይደለም የሚቀዳው ከራሱ ከህብረተሰቡ ተጨባጭ ህይወት ውስጥ ነው ተነስቶ ማስተዋቂያውን የሚሰራ ነበር ከሰበታ በ25 ብር ዝውርውር ቁጭ ያ ገዝቼ አያ 17 ብር ደሞ ተቆረጠላት የሚያጥራታል አያ አሁን ይሄ የልጆች ስታዲየም ሆኖ ከዲዮ ሆቴል ፍልፍት ያለው የብሔራዊ ሆቴል ጣማዎች አዳራሽ ዚያ ነበር የጣማዎች የጣማዎች አውከፍል ሹም ምራት የነበረው ማስተዋቂያውን ደርገ ይሰራ ነበር ፋይናንስ ወታደሮች ነበሩ ሌላ አይዮን ደሞ የሚያጠብና ፍርሽካ ጨው የሚሰጥ 
شامونا بو اوتون نيغزا سنت برا صلاه صلاه تر دبو دزيان غزي لا هيا تلك نو لا سون كبان نو قال لا هيا نا يعني سلام يارك او قال ان دسر هيرك تلاكونا ني بيرا دو تري بو قال ان ما استوق و بو يوت تدرو كام دي غزا لما درا ثم لف حيوا قوشا غنيوات سو يونا سلو ركطاو لم ركطا له ولا حيوا قوشا لك حالا دمو زوان بلتا حبات نو قال بل نو قال ولا اورو لا متر بشا لاي فرمنا انت بلو قال فرسو فرما تو سريا ايوا اني فرميا لا متا ميسو دمو استقت كبات ادراني كزيا كفلا زامور فوت اقاك عند سوي حاش بدر سواچو ببراشني يطرون بايا سنفاو بفينانس اسكب بي برونجي جالو رغط بيرون وسط نا يازرا بورسا زن سو اسجين اسكمت قلت لما اسمستن لما لما اندزارن على فال فلو بالا سرون برا درغني يقر وون قل يورا سر بر تي بملاك بتا سنا رغيا سيل يا انترو اسرو بر فتت لا لا نم يوطال بتا بتا سنا رغب برو ابايا برو يتايا لي متايو بركو يا انترو يا غوغو امي اهون يا شبر لنسط مهداك نو اقاكي سن مجلس لا تن نسط ادلم ويلو الله بحال يعني لي لوتري غبا بتا متن نسط بجي زي نبرنا تاريخ الله ولا ما استوجع اكثر شو مو كذا شو مو هم طولون من كانني ما برنو يما يتقني انا بيي وتا ما مرتنو لا شو ما تشي ليلا ميلا بسوا بحيو وزي كتك نبره سو فيليبس كغبا بوالا موتج لك سو اند موتن يازمكت درج نبات نبره ما استوجع درج بات نبره يما سراو درا نبره ودا ما استوقعو سيكتور غبيتشي يما استوقع سراوتين مسرات اللبيني بيي كامتات بفيت سنفسا አቶ ብሻት ጋር ያገኙትን ወይም ጋሹ ብሻት ጋር ያገኙትን ኤክስፒሪየንስ ይሄን የተነሳውት ከቲያትር ቤት ጠርቶ በሱ ሰር አድርጎ ማስተዋቂያ ያሰራኝ የነበረው እና ከሱ ጋር አድጌ ነው እኔ በኋላ የራሴን የማስተዋቂያ ድርጅት በ1986 ዓመተ ምህረት ለመክፈት የበቃሁት ጋሹ ብሸት ነገሮች በሙሉ በተስተካከሉበትና በተወለዱበት ነው የታለ ለማስተዋቂያ ጀመረው ጋሽ ውሸት በሃያ የነዳ በየመንገዱ እየዞረ በማይክሮፎን እያስተዋወቀ ነው ሲያሸጥ የነበረው ማለት ነው ይሄ በቤተኛም አለም ውስጥ ያልተለመደ ነገር ነው ጋሽ ውሸት ግን ኢትዮጵያ ውስጥ የዚህ ኢንደስትሪ መስራች ነው መስራች ነው ከባህላዊ የማስተዋቂያ ሰራ ጀምሮ እስከ ዘመናዊ ጊዜ ድረስ የኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ይፈጠረ ከዛም አልፎ ተርፎ እኛንም ጭምር ይፈጠረ ነው እኛን እኛን ራሳችን ነው የፈጠረው ጋሽ ውሸት ዛሬ 25 አመት ነው ጋዜጠኛ ነኝ ወረዚህ ኢንደስቲ ውስጥ የገባውት እሱ ነው ጋሽ ውሸት በጣም ትልቅ ሰው ነው ዛሬ በሱ ምክንያት ከ300 በላይ ማስተዋቂያ ድርጅት ይፈጥራል እና እኛ እዚህ ኢትዮጵያ ማስተዋቂያ ስልጣኔ አባት ነው ማለት ይችላል ማስተዋቂያን የጀመርኩትኝ በአቶ ብሸት የማስተዋቂያ ድርጅት በመጀመሪያ ማለት ነው አንበሳ ማስተዋቂያ ድርጅት በዛ ነው ጀመሪያ በቃ እኔ ነው የገለጥኩት በሳቸው የማስተዋቂያ ድርጅት ነው እሳቸው ጋር ስለላዩ ነው ሌሎች የማስተዋቂያ ድርጅቶች ራሳቸው የጠሩ የሚያሰሩኝ እና ትምርት የቀሰምኩትኝ ሁሉ ነገር ማለት የማስተዋቂያ ስራ ለምዱን አክሽኑን مناምንም ከሳቸው ነው የቀሰምኩት ጋሽ ውሸት ማስተዋቂያ ኢንደስትሪው ላይ ራሳቸውን የሰሩ ራስን ማብቃትን የተማርናቸው ግን ሌሎቹ ሌሎቻችን በሙሉ እኔ እንኳን ሙሉ በሙሉ የሰሩኝ ሳቸው ናቸው ሌሎቹ በሙሉ ግን የጋሽ ውሸት ስራ እያዩ ወይም በጋሽ ውሸት ተመርተው የማስተዋቂያ ባለሙያ ሆነዋል ስለዚህ የማስተዋቂያው አማድ ናቸው ወይ ፈርቅ ዳጅ ናቸው ማለት ነው ጋሽ ውሸት ከጋሽ ውሸት ማወቅን ታቃለ ለምሳሌ ማወቅ ሲባል አካባቢን ማወቅ አካባቢን መረዳት ስለዚህ ጥበብ የሚመጣው ከመታቀው ነገር ላይ ነው እና ድፍን ኢትዮጵያን ስለዞሩ ከዛ ጥበብ ይቀዳል ሁለተኛ በጣም አርናቂ ናቸው ልጅ ሚሞክረን ሰው ትንሽ የሰራን ሰው ያደንቃሉ ሁለት የሰውን የተለየ ችሎታ አይተው ሰውዩን የማሳደግ ችሎታ አላችሁ በጣም ብዙ ሰው የለም ይሄ ማን የማፈጥ የለም አንበሳ ወዳሉ በተፈጥሮ ይሄ ረጅም መኪና ረጅም ሴት ሞቃት ሞቃት ማየር እንዳልኩት ካውሬም ወዶን አንበሳ ነው ታም 
ውሸት ወርቅ አለማው ረጅም ጊዜያቸውን ያሳለፉት በማስተዋቂያ ሙያ ተሰማርተው ነው ዮን እንጂ በወጣትነት ዘመናቸው በኪነ ጥበቡ ዘርፍም ከፍ ያለ አስተዋጽኦ ያበረከቱ ከያኒ ነበሩ በአገር ፍቅር ቲያትር በትወናና በመድረክ መሪነት ከመስራታቸው ባሻገር ሁለት የመድረክና ሰባት የቴሌቪዥን ድርሰቶችን በመጻፍ ለህزب አቀርበዋል ዩቪኤ ፈጠራችን ወታው በመድረክ ላይ የሚያስተነግጥ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በተቋቋመ ጊዜ ግንባር ቀደም ሳምንታዊ ፕሮግራም ያኒ አይቀረጽም ውብየ በሚጽፋቸው ቲያትሮች እኔና 21 ገረዶች ሚስቶችና እኔ እና እንደዚህ መሳሰሉ ቆንጆ ቆንጆ ሲትኮሞች እየጻፋ ያቀርብ ነበርና እዛ ላይ ወጋየው ውብየ እኔ እና ክፍሉ የሚባል ደግሞ አገር ፍቅር የሚሰራ በጣም ትልቅ ትልቅ ኮሜዲያን ነበር አንድ ላይን ሰራ ነበር እና ውብየ ከጻፈው ይልቅ ያልጻፈውን መጫወት ነው የሚችለው እና ምንም ሳናውቅ አዲስ የተጨመረ መሆኑን አጥነን ጥያቄም ሳናነሳ ተጫውቶ ይጨርሳ በጣም ጎበዝ ትልቅ ችሎታ ያለው ባለው ማለት የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ በተለይም የድራማው ዘርፍ ከመስራቾች አንዱ ነው ማለት ይቻላል ምክንያቱም በዘመኑ እንደ ተዋናይም እንደ ጻፊ ተውኔትም ሆኖ ከተላላቅ ጉምቱ የሀገሪቱ የጥበብ ሰዎች ጋራ ከነ ወጋየው ከነ ጋይጸጋይ ገብረመድን ከነ ፍሬው ኃይሎ ከነ አውላቸው ደጀኒ ከነዚህ ጋራ ብሎ እየሰራና ዘመናዊውን የኢትዮጵያን የድራማ ጥበብ በተቻለ መጠን ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያሸጋገረ የጥበብ ሰው ነው ሁሉ ነገር የሚሆን ሰው ስለነበረ እነዚህ ደግሞ በተጨባጭ ንጉሰ ነገስቱን መስሎ የሃምሌትን መቃብር ቆፋሪ መስሎ የራሱን ተውኔት ጠንቋውን መስሎ ብዙ ነገሮችን ሆኖ ሲሰራ ህብረተሰቡ እጅግ በጣም በጣም ይመሰጥና እንደ ዛሬው የውሸት አድናቆት ሳይሆን የሁለተኛውን አድናቆት ይሰጠው የነበረ ትልቅ ሰው ነው እዛሽ ውሸት ደራሲ ነው ተዋናይ ነው ገጠሚ ነው ዜማም ደራሲ ነው የማስተዋቂያ ስቶሪዎች አሳቦችን የመፍጠር ችሎታ ያለው ሰው ነው ኦል ራውንድ ዲዮን ሰው አንጋፋው የማስተዋቂያና የኪነ ጥበብ ሰው ውብሸት ወርቅ አለማው የንግድ ምክር ቤትን ማርቷል የኢትዮጵያ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ አባል የኢትዮጵያ ቀይ መስቀልና ደም ባንክ አምባሳደር በመሆን ማገልግሏል የተፈጠሩ አደጋዎችን ጨምሮ ኢትዮጵያ ያጋጠመው የተለያዩ ችግሮች ለመፍታት በተደረጉ ስራዎችም ቀድመው የሚገኙ ሰው እንደነበሩ ጓደኞቻቸው ይናገራሉ ኢትዮጵያን መቸም በአል ሲሆን ትልቁ የበአላትን መግለጫ በጋርዶ ፍየላርዶ ከብታርዶ መብላተውና በተለይ የበግና ፍየሉን ቆዳ በመሰብሰብ ገንዘብ እና ሰባሰብ አለን ተብሎ በክርስቲያኑ በኩል አቶ ብሸት አስተባባሪ ነበሩ እና የንቆዳ ተሰብስቦ ተሸጦ ከ95000 ብር በላይ ለርዳታ ማስተባበሪያና ማቋቋሚያ ኮሚሽን አስረከበዋል እና አቶ ብሸትም የዞሩ ቁሳችንን ወይም ሳችንን አንዱን ምግብ በመተው ገንዘብ በመሰጥ እና በመቸር ራሳችን ህዝቡን መርዳት እንችላለን እና ያን ያህል ለምን አናረገም ብለው ያሰባሰቡ ገንዘብ አምጥተው ለርዳታ ማስተባበሪያና ማቃቋሚያ ኮሚሽን ሰጥተዋል እና ይሄ ሁለቱ በግልጽ የግል ጥረታቸውን የሚያሳይ የበጓ ድራጎት ስራቸው ነው በጣም ብዙ ማህበራዊ ስራዎችን ይሰራል ጋሹ ብሸት ማለት የማስተዋቂያ ባለሙያ ብቻል ነበርም ሁሉ ለገብ ኢትዮጵያዊ ነበር ህብረተሰብን በመደገፍ ጉዳይ ላይ በተለያዩ ጊዜ በኢትዮጵያ በተከሰቱ ድርቆች ላይ ህዝቡን በመደገፍ ዙሪያ በጣም ብዙ ትልልቅ አስተዋጽኦዎችን አድርጓል አሁንም በቀይ መስቀል ደም የሚያስፈልጋቸውን ወገኖች በጊዜው ደም እንዲያገኙ ህብረተሰቡ የደም ልገሳን ጉዳይ ካልቸሩ አድርጎ እንዲወስደና ለተቸገሩ ሰዎች ደም ባስፈላጊው ጊዜ እንዲدرس በጣም በግል በጎ ፈቃደኝነት ፕሮሞት ሲያደርግ የነበረ ሰው ነውና ብዙ ማህበራዊ አስተዋጽኦዎች አሉት ጋሽውሸት ጀሚ ጀሚ
دم بملكس يوغنين كور هوت الناتر بهراوي يدم بانكا غلغلوت جميل لوغن يالمو نغر سيساكالت يبلت يميسرا اقمو ميشلون سايهون كاقمو بلاي يمياكدنا يميساكالت سونو عند شروطا ما درق ما يفلي بدكتي اقمو ميشلون عدلم ميشارو አቁሙ የማይችለውን ነው መቸር የሚፈልገው ቢያጣ ተበድሮ ሰው ይረዳል ቢያጣ ለምኑ ለሰው ይደርሳል ጥያዩነትን እሱ ከናቱ ጦጣ በተባቡ ገልጾታል ሌላው ደግሞ በገጠር ህይወት ውስጥ አብሮት ነው ከናቱ ጦጥ ጋር ነው ጠብቶ ያደገ ያ ኢትዮጵያዊነት ነው ብዙ ችግሮች ደርሰውበታል ብዙ ጣውረዶች ነበሩበት አንድም ቀን ግን አገሩን ጥሎ ለመሄድ ሐሳብ ማለት ነበር በጣም ለትገረም ይችላል ያለው ትህትና እንደ ገና ያገር ሲባግልን ነው ገሽም ሲት በሀገር ደረጃ ውስጥ አስተራቂ ነው በተገኘበት ቦታው ሁሉ ገሽም ሲት ባራፊነት ቦታ ላይ የሚመረጥ ነው በጣም ትላልቅ ባራፊነቶች የነበሩት ያገር ሲባግልን አስተራቂ ኢትዮጵያን ሁሉ ይወከለ በየሀገሩ የሚሳተፍ በጣም ዘርፈ ብዙ ሙያ ያለው ሰው ነው ጋሽም ሲት እንግዲህ አብዛኛው ኢትዮጵያ እንደሚያቀው በጣም ግልጽ ሰው ነው ግልጽና ፍጹም ቀን የሆነ ሰው ነው ሐሳቡን ፍለፊት የሚናገር ፍጹም ኢትዮጵያዊ ነው በተለይ በኢትዮጵያነት ለማናችን ለውጣስ ወተሌ ትምርት የሚሆን ነገር ከሱ በኢትዮጵያነት ላይ የማይደረደር የኢትዮጵያ ተልቃ አፍት የሆነ ምንም መጠቅ ላይ ቢገኝ የሀገሩን ባህል ልብስ ከጃኖ የጊዜ ጀምሮ የተበረከተለትን ካባ ጠብቆ ኖሮ ስከልፈት የውት ድረስ የሀገርን ባህል ነው ሲያስተዋውቅ ብዙ ዓለሞች የዞረ ሰው ነው ወጭ ስልጣናዎች ሰጥቷል ዓለም አቀፍ የማስታወቂያ ማህበር የቦርድ አባል እስከመሆን ደርሷል ብዙ ነገሮች ያል ግን እሱ ሚናገራት ሁለት አባባል አለ በአለም ላይ ሁለት ልቅ አገሮች አሉ አንድ በኢኮኖሚ በለጸገች አገር አሜሪካ አንድ ደግሞ በባህል የበለጸገች ኢትዮጵያ ነው ሌላ ሁሉ ሌላ የዓለም ፍጥቀ ካለ አጃይቦች ናቸው ብሎ የሚያምን ሰው ነውና ሀገሩን የሚያስተዋውቀበት መንገድ ለሀገሩ ያለው ስሜት ከቃላት ከመገለጽ በላይ ነው ታዋቂው የማስተዋቂያ የንግድና የጥበብ ሰው ውብሸት ወርቅ አለመው በህመም ምክንያት የካቲት 21 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ ከዚህ ዓለም በመውት ተለይተው የቀብራቸው ስነ ስርዓት የካቲት 25 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረጥ አዲስ አበባ በሚገኘው ቅድስ ሥላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል ባህሩ ጉዳይ ግንባሩን የማያስተው በእናት አገሩ ምድር ላይ በኩራት ቀና ብሎ የሚራመደው ትኬቷ የሚያፈራው በተፈጥሮና በሰው ሰራሽ ችግሯ የማያፈራው ወብሸት ለሱ ዘንድ የገነባውን ዝና የሱን ገና ለሚሽ ወገኖቹ ድጋፍ መልሶ የሚያውል የማማ ኢትዮጵያ የቁርጥ ቀልጅ ነው በ1966 ዓመተ ምህረት በተከሰተው የወልወራ ከፍተኛ ገንዘብ አስተባስሮ ለችግረኛ ወገኖቹ ዘግሷል ባላጥ የዘጠና መተመረት የድሬ ወደዋ ከተማ በቆር በተጠጋት በተጠጋችበት ሰዓት 100 ሚሊዮን ብር የተዋጣበትን የቴሌቪዥን ዘመቻ በሊቀበር መርበለነት መርቷል በቅርቡ በጤና ጥበቃ ሚኒስትር በብሔራዊ የደም ባንክ የክብር አምባሳደርነቱ ወገን ደምለክሶ ወገኑን ያድን ዘንድ ህዝቡን ለመከስከስና ለማበረታታት ወደ ብዙ የሀገራችን ክፍሎች ተጉዟል በትውልድ ሀገሩ ይፋል መንገዶችን ለማስተራትና ቤተክርስቲያንን ለማደስ ገንዘብ አስተዋጽኦ አስተዋጽኦ ድጋፍ አድርጓል። ውሸት በመንግስት የጠና በጥናቱም ውስጥ የቸርምነት የልግስና የትህትናና ያክብሮት ጽሁፎችን ያጠደቀ ተንቃራ ሰው ነው። ውሸት በቤተሰቦቹና በዘመድ ወዳጆች ዘንድ 
ከልብ የሚወደድ ነው ነበር ከወይዘሮ ወቅት ያበበ ጋር በትዳር ተጣምሮ ሁለት ልጆቹን አቷሪ ወሸትና ፕሮፌሰር ዳግማዊ ወሸትን አፍርቷል